Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Vienne Actu, le dernier de l'été avant des petites surprises que l'on vous réserve pour le mois de juillet. On va parler social aujourd'hui avec la manifestation des personnels hospitaliers à Vienne. Un plan été dans les quartiers viennois, des animations sont prévues pour tous ceux qui ne partiront pas en vacances. Et puis l'été se prépare aussi à vienne Condrieux Tourisme, vous entendrez le président Jean-Yves Curteau d'ici quelques minutes. Votre météo pour commencer et le week-end s'annonce chaud, très chaud. Les températures vont repartir à la hausse demain, vous le voyez, avec un grand soleil et peut-être un petit peu de vent le matin. On restera sur cette même tendance dimanche, même si les nuages seront un petit peu plus persistants. Sur la route, attention, c'est le premier grand week-end de départ en vacances. Bison Futé hisse le drapeau orange demain. On vous déconseille d'aller vers Lyon entre 15h et 16h. La 7 risque aussi d'être encombrée. Je vous le disais en titre, les soignants ont de nouveau manifesté ce mardi devant l'hôpital de Vienne. Ils enchaînent les mardis de la colère depuis quelques semaines pour demander notamment plus de moyens. Le prochain rassemblement est prévu normalement le 14 juillet prochain. En bref, notez ces deux infos. Les quatre carousels de Vienne à Estressin, Malisol, Camille Jouffré et Cybelle ont rouvert cette semaine pour les personnes âgées et isolées. L'accueil se fait dans le respect des règles sanitaires. Et puis il ne vous reste plus qu'une semaine pour vous inscrire au transport scolaire d'homme école un service gratuit proposé par Vienne Condrieux Agglomération. Ça se passe sur le site internet pour les demandes de la rentrée prochaine. A noter également dans vos agendas ce nouveau conseil municipal à Vienne lundi soir. Il est important car il sera question du budget et il sera de nouveau retransmis en direct sur Vienne TV à partir de 19h. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à l'événement publié sur notre page. Les débats sont aussi ouverts au public dans la salle du manège avec port du masque obligatoire. La municipalité qui a présenté cette semaine son plan était dans les quartiers. Les quatre centres sociaux vont multiplier les animations à partir de ce lundi et jusqu'au 28 août. Des ateliers seront proposés tous les jours de 17h à 20h autour de la culture, du sport ou encore de la cuisine. Au total, 1000 à 1800 personnes pourraient en profiter chaque semaine. Vous pouvez contacter les centres sociaux de Malissol, Valéger, Estressin et Lille pour connaître les programmes. L'été est lancé aussi à Vienne Condrio Tourisme. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Le pavillon a mis en place un programme d'animation pour tout l'été. Vous aurez de quoi faire du mercredi au dimanche. Les détails avec le président Jean-Yves Curteau. Il fallait trouver une solution assez rapidement, donc on a travaillé avec le personnel de l'Office du Tourisme, avec les directeurs, on a monté vraiment un programme pour tout le mois de juillet et tout le mois d'août qui voilà, va occuper nos visiteurs, nos amis aussi de la région qui ont l'habitude de suivre nos événements, du mercredi au dimanche. Pour faire simple, le mercredi on a rendez-vous, donc tous les mercredis ça sera Patrimoine Jazz and Wine, mais version un petit peu italienne, avec donc des, des orchestres de jazz et des concerts. Ça se terminera toujours par des dégustations de produits régionaux donc ça c'est ça tourne c'est dans des lieux du patrimoine le lendemain donc le jeudi pareil toutes les semaines on change de lieu du patrimoine c'est des papes al dante c'est dante qui raconte les papes ou c'est l'histoire des papes vues par dante avec beaucoup d'humour attention hein, parce que quand on parle des papes c'est des fois très sérieux là il y aura du d'humour le vendredi donc on aura un autre rendez vous toujours pareil sur le même principe mais toujours au même endroit ça sera au temple et là c'est un comédien qui va raconter l'histoire des vins des vins romains donc euh, vu par Pline l'Ancien, par euh, le poète Martial, avec toujours des dégustations. Le samedi, c'est le marché qui est mis à l'honneur. Et là, donc, il y aura des paniers à retirer. Donc euh, on n'a pas encore précisé le lieu, mais peut-être sur le marché, pour aller les déguster sur la Via Roma. Et l'Office du Tourisme donc, offrira les vélos. Prêtera les vélos, hein, vous ne repartez pas avec pour moi. Hein. Et puis le dimanche, le dimanche, c'est euh, trois brunchs, brunchissimo, trois brunchs dans trois endroits différents. Un lieu du patrimoine, chez un vigneron, et puis dans un lieu un petit peu bucolique, ça peut être le château de Septembre, ça peut être ailleurs. Et là, c'est un rendez-vous qui va en gros de 11h à 15h30, 16h. Et vous retrouvez tout le programme sur le site internet. Vienne Condrieux Tourisme met aussi en place des chèques solidaires. Pour chaque prestation achetée, vous bénéficierez d'un chèque du même montant à dépenser dans des restaurants. Et on aura bien sûr l'occasion de revenir sur cette offre touristique pendant l'été. Restez connectés On termine avec un petit agenda du week-end. Les 2 J se poursuivent encore demain à Vienne avec un espace saveur, bien-être et service dans la salle des fêtes. Attention, la circulation peut 
doit être réglementée, voire interdite dans certaines rues de la ville. On a aussi le lancement des animations d'été au château de Septem ce week-end. Des visites théâtralisées tous les jours à partir de demain autour d'une histoire de mariage médiéval. Des visites enchantées pour les 4-10 ans tous les mercredis. Des nocturnes tous les mardis de 18h à 22h. Et toujours l'escape game à l'intérieur du château. Il vaut mieux réserver avant de venir. Et puis enfin on vous rappelle cette exposition toujours en cours à la Galerie Letty à Vienne. Une expo d'art postal organisée par l'association une vie, un arbre pour compenser l'annulation du festival en mars dernier. Vous retrouverez une petite nouveauté des ricochets postaux, je vous laisserai découvrir. A voir donc jusqu'au 12 juillet, tous les bénéfices serviront au confort des enfants hospitalisés. Passez un très bon week-end, une belle semaine et n'oubliez pas ce lundi, la retransmission en direct du conseil municipal sur Vienne TV.